Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, primat du Canada, soit très bienvenu à Celle et Lumière. Je Merci, suis Père très Thomas. heureux finalement de vous avoir ici, <rire> parce qu'on on a transmis votre cérémonie d'inauguration de, de votre ministère à Québec. Et les échos étaient merveilleux. Et maintenant, d'avoir un jeune primat, jeune archevêque avec nous, c'est une grande joie. Bien, merci d'avoir fait cette transmission. De fait, j'ai eu beaucoup d'échos de gens qui l'ont écouté un peu partout dans le monde, sur Internet, et qui l'ont vu au Canada. Ils ont beaucoup apprécié. Racontez-nous, parce que nos téléspectateurs nous posent les questions. D'où est-ce qu'il est venu? C'est un jeune. On a dit qu'il a du sang américain. Il a toute une tradition en Amérique du Sud. C'est un jeune prêtre de, de l'Institut Saint-Pédis. Racontez-nous un peu votre, votre background. Bien, mon sang est purement québécois. Je ouais. suis né dans la Beauce, une région du diocèse de Québec, au sud de la ville de Québec. Euh, mes parents étaient des agriculteurs. Mon père est un bûcheron. On est une famille ouvrière. Je suis l'aîné d'une famille de sept enfants. Et quand j'ai eu huit ans, on était déjà cinq enfants. Euh, la vie était difficile sur la ferme. On était assez limité dans les revenus. Et mon père devait s'expatrier pour aller travailler dans la forêt aux États-Unis ou ailleurs et revenir aux 15 jours, aux trois semaines. Et il s'est dit, non, ce n'est pas une vie, ça. Je ne me suis pas marié pour voir mon épouse et mes enfants aux 15 jours. Oui. Alors, il est allé aux États-Unis où des membres de la famille de, de ma mère avaient déjà immigré euh, à Manchester, au New Hampshire. Et il a trouvé du travail, on a vendu la ferme et on est tous partis. Mes parents avaient dix ans de mariage, les cinq enfants. C'était héroïque, vous savez, quand je revois ça. Là. Cette époque-là. Oh, ah oui, oui, oui. Alors, j'ai vécu onze ans aux États-Unis avec eux. C'est là que j'ai appris un peu d'anglais, évidemment. Peu. Et, que... <rire> et j'ai fini mon, mon, mon primaire, mon secondaire, et une année au Collège saint anselme avec les Bénédictins, avant de revenir au Canada. Donc, vous êtes revenu à Québec à la Beauce ou à Québec? À non, je suis revenu à Québec. Euh, J'ai rencontré des membres de l'Institut Séculier Pédis aux États-Unis parce que notre institut était fondé là par le père Henri Roy, un père au bloc qui est allé travailler là. Et finalement, sont revenus au Québec à l'invitation du cousin Germain du père Roy, le cardinal Maurice Roy, archevêque de Québec à l'époque. Et euh, l'Institut est revenu. Et donc, j'ai rencontré l'Institut et je suis venu à Québec pour un certain temps de formation. Alors, qu'est-ce que cet institut? C'est un institut qui comprend aussi, qui comprend les laïcs, les prêtres, les missionnaires. C'est ça. Bien, un institut séculier, c'est surtout et d'abord hein, des laïcs qui continuent leur profession et qui se consacrent à Dieu euh, avec les trois, les trois vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, mais qui vivent en plein monde, qui ne vivent pas en communauté. Ils peuvent vivre parfois en équipe, parfois seuls, mais leur témoignage de vie, leur engagement, leur apostolat est au cœur du monde. Moi, je suis entré comme laïque. Je ne pensais pas devenir prêtre. Hein? C'est seulement à l'âge de 25 ans que j'ai découvert cet appel de Dieu. Moi, j'ai travaillé dans la restauration. J'ai été graphiste pendant six ans. C'était ma profession. J'aimais beaucoup ça. La créativité, euh, faire des pamphlets, des volumes, des affiches, la publicité. J'aimais beaucoup, beaucoup ben, ça. Il faut venir travailler à Salle Lumière, alors. <rire> <rire> Pour le moment, je suis occupé à temps plein. <rire> Mais... Euh, à l'âge de 25 ans, j'ai senti cet appel à devenir prêtre. Dans notre institut, c'est surtout des laïcs. Hein? Il n'y a que, que six prêtres, cinq diacres permanents et, bon, maintenant, un évêque. Mais tous les autres, ce sont soit des laïcs consacrés, célibataires, avec des vœux, ou des membres associés qui sont des célibataires ou des couples mariés. Il y a combien au Canada? Euh, partout, à peu près 300. Hein? Une bonne partie au Canada. On en a aux États-Unis aussi. Euh, quelques membres euh, au Nouveau-Brunswick et en Haïti, deux régions importantes en Amérique du Sud, en Colombie, dans l'archidiocèse de Popayan, euh, où il y a un bon groupe maintenant, et se développe actuellement euh, toute une région au Guatemala et quelques percées euh, au Venezuela et en Bolivie. Alors, vous êtes ordonné prêtre en quelle année? En 1988. Tu avais 31 ans. C'est ça. Et puis, tout de suite après, vous êtes allé en Amérique du Sud? Pas tout de suite. Ça a pris deux ans. J'ai continué au Canada. Je travaillais dans la formation des membres. Et notre institut a décidé d'aller renforcer une mission qu'on avait déjà eue en Colombie. Et avec une équipe, avec trois laïcs, je suis parti pour l'Amérique du Sud. J'avais 33 ans et euh, plein de vie, euh, mm. le monde devant moi. Et j'avais le goût d'aller partager ma foi avec ce peuple colombien. J'ai été nommé curé immédiatement, un, un mois après. 
C'est quelque chose. Hein? Je parle un peu l'espagnol. Quand je repense à ça, je me dis, pauvre Jean qui devait m'écouter. <rire> je ne sais pas s'il a compris quelque chose. Mais enfin, j'ai appris l'espagnol et j'ai été trois ans dans la montagne, euh, curé de la paroisse de Notre-Dame du Mont-Carmel, Nuestra Señora euh, del Carmen. Et euh, c'était des années extraordinaires à former des laïcs pour qu'ils deviennent des délégués de la parole, responsables de l'animation, de la prière, de, de, des rassemblements, de la préparation euh, catéchétique, l'évangélisation dans les petites communautés. Parce que la paroisse dont j'avais la responsabilité avait, comprenait 72 petits villages et 13 moyens. Hein? D'un bout de, du centre de la paroisse à une extrémité, c'était 18 heures à pied ou à dos d'âne. Incroyable. Et à l'autre bout, un autre 10 heures. Ouais. C'était presque un diocèse, <rire> mais c'était merveilleux. c'était la formation de votre ministère actuel, maintenant. Vous êtes aussi, vous êtes devenu supérieur général de l'Institut Saint-Pédis. Oui, en revenant, à quelques années après, j'ai été élu directeur général de mon institut. Je, pour un terme, j'ai été réélu un deuxième terme et il manquait un an et demi pour terminer mon deuxième mandat lorsque le Saint-Père est venu cogner à ma porte via le nom apostolique pour me dire que le Saint-Père voulait me nommer évêque auxiliaire à Québec. Oui, c'était au printemps 2009. C'était une surprise pour vous, hein? Une grande surprise. Et quelle était votre réaction <rire> quand Monseigneur Ventura a, vous a communiqué les nouvelles? Bien, je, je, le, 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 j'ai perdu le souffle, j'avais plus de jambes, j'étais assis et je, me suis, je lui ai dit, « Écoutez, euh, ça fait 21 ans que je suis prêtre, je suis un prêtre très heureux. Moi, je n'ai pas de problème à continuer comme prêtre dans mon institut, j'ai un ministère heureux, je me sens bien, je ne sens pas nécessairement le, le besoin d'être évêque. » Et il me dit, « Vous êtes un prêtre heureux, bien, vous serez un évêque heureux. <rire> » Monseigneur Luigi Ventura était à, à cette époque le nom apostolique. Il avait réponse à toutes mes questions. Ouais, ouais, ouais. Je me trouvais trop jeune, pas assez, euh, pas assez Ils instruit. ont toutes les réponses pour les choses comme ça. Ce n'est pas la réponse. première fois qu'ils font ça. Oui, ça m'a beaucoup surpris. Ouais. Ouais, sur le coup, euh, euh, je ne pensais pas que c'était pour moi, ça. Et évêque auxiliaire de Québec avec Monseigneur Marc Ouellet, qui était à l'époque archevêque, cardinal archevêque. Absolument. Donc, vous avez pu passer un an et demi avec Monseigneur Ouellet. C'est ça. On était ordonnés deux ensemble. Monseigneur Paul Lorty, qui est mon jumeau auxiliaire, on était ouais. ordonnés ensemble. Et euh, bon, lui travaillait déjà avec le cardinal depuis un certain temps. Il était près du diocèse et en vicaire épiscopal. Il avait été curé. Moi, comme j'étais d'un institut séculier, j'avais moins un lien rapproché. Je le connaissais, on s'était rencontrés, oui. mais je ne le connaissais pas beaucoup. Mais j'ai appris à découvrir cet homme, euh, un homme avec une grande spiritualité, un amour de l'Église oui. et du Seigneur très, très profond. Et un homme avec une vision aussi, vision de l'avenir. Ça. Il croyait en l'avenir de l'Église du Québec. Et ça, oui. ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et moi, ça me plaisait de travailler à construire et non pas gérer la décroissance. C'est très important. One of the rare gifts, many gifts you have, but you're also so comfortable in the English-speaking world. Those 10 or 11 years in the United States, your international experience in South America, you speak English like the people here in Denver where we're doing this interview. <laughs> and, and here's this guy who's in Quebec City now, the Archbishop of the historic diocese, Archdiocese, primate of the Canadian Church, you feel comfortable in many worlds. How did all of this help you with your present work? You know, one of the criticisms of Quebec is that it's an inward-looking society, it's a closed society, it's just for the French speaking, but you're the, um, you're the proof that it isn't. Well, first of all, thank you for your kind words for my English. I struggle with English because I don't speak it enough, but, but I have enough vocabulary to get around. Uh, having lived in different parts of Quebec, the United States, Columbia has helped me and is helping me extremely, extremely to have a, a broader view, broader perspective of the life of the church, of different cultures, of different ways of living our faith. The church in the United States, in Colombia, in Canada is very, very different. Mm -hmm. We all believe in the same God, but yet we have different ways of expressing, expressing our faith. So that, that's been very, very good for me. And I don't think the Quebec church is a church that's closed in. Listen, you just said that I am the primate of Canada. That means that Quebec is the primatial see, the first diocese to be founded in North America, north of the Spanish colonies. We've been open and we've shared our faith with all these people. And I think Quebec still has a lot to bring. 
we have sent so many missionaries yes. all over the world for generations. We've shared our faith. We have 104,000 Knights of Columbus in the province of Quebec. We still have thousands of priests and thousands of consecrated men and women. Of course, our people are getting older, but I feel there's a new generation coming out, coming up, and growing and growing. It's the John Paul II generation, like we speak so often, yet there's, there's a lot of very good people who are discovering the faith for the first time. A lot of people coming back. I meet them all the time, people who say, you know, we threw away the baby with the bathwater <laughs> during the Cultural Revolution. We've been away from the church. We've threw everything out. We, we don't go to church. We don't listen. But we've discovered lately that this is, there's something missing in our life. And I think we're going to see a big change in the province of Quebec in the next decades. We're going to, in the next years, let's not wait decades, in the sure. next years, if we continue to preach the good news of the gospel, if we continue to, to help our brothers and sisters encounter the living God, they'll have new life and they'll want to be part of this wonderful Catholic community. It's one thing to be auxiliary bishop in that diocese, but with the departure of Cardinal Ouellet to Rome as the prefect of the Congregation of Bishops, suddenly you got another phone call from another <laughs> nuncio, Archbishop of Quebec City. Yeah. It's quite a different responsibility. Yes. How has it been these past months? Your reception, certainly we witnessed the joy at the installation, <laughs> but how have they received you and what challenges do you see ahead of you? Well, if I was surprised to be called to be a bishop, an auxiliary bishop, it's nothing to compare with what I've experienced as being called by the Holy Father to become Archbishop of Quebec. Really, I was almost sure someday that I'd probably be titular bishop in a smaller diocese. You know, I'm, I, I, I was 53 years old uh, just a few weeks ago. Now I'm 54. I'm young. They're going to give me time to have experience. But no, the Holy Father asked me to become archbishop. It's overwhelming. It's a mark of confidence, and it's a great responsibility. One thing that has helped me a lot is what you just mentioned, how the people have welcomed me. My brother priests, my brother bishops in Quebec and in Canada, the lay people, the consecrated people have been so welcoming. They have been uh, so uh, understanding. They know I'm young. They know I don't have all the experience, but they know that I want to walk with them. I want to pray with them. I want to serve with them. We're going to do this together as a family. I have a, a very important role as the pastor, as the archbishop. I have to exercise a good leadership, but we're all under the Holy Spirit's guidance. You know, If you remember the homily at my installation mass, very at well. one moment <laughs> I went out with my pastoral staff yes. and I says, what we have to do is walk behind him, the Lord. He's the good shepherd. The archbishop, all the bishops, the priests, deacons, lay people, consecrated people, walk behind Him, behind Jesus. Walk with Him. He walks with us. That's the key. And I think people want to do that. And I, I felt so much... Uh, people, are, people are very uh, welcoming. They've been very good to me. That helps to accept such a very, very big responsibility. The challenges, there are so many of them. If you look at our clergy, the... Uh, the age of our clergy, the large moyen, how would you say that in English? The median age. The median age is 72 in our archdiocese. Can you imagine that? Incroyable. Yet we have some young people, we have some seminarians, we have a minor seminary with 43 young people yeah. of high school students who are looking in and thinking about a vocation, yeah. we're nurturing <clears throat> them. That is quite a struggle to support and to help the priests that are already there. Even the guys who are in the 60s and 70s and 80s, there's a lot of them serving, and they're, they're there and they want to help the people of God. So to support them, to help them, to create that communion, that unity in Christ that helps us to continue to serve. That's a big challenge. To renew our parish communities so that they will be filled with life, filled with hope, and that they will become each one, each member, witnesses of this good news. We don't just lack priests, you know. We lack witnesses of the gospel, men and women who will be proud to belong to the church, be Christians, to be Catholics, and to, and to live in a credible way and to witness to the people around them. We've been a little bit shy in the past decades. We've retrieved. 
we've, uh, we've lacked that, that missionary spirit. So now we have close to 90% of our Catholic population who's gone away a little bit from the church, who don't come regularly to, to Sunday Mass, who are starting not to have their kids baptized or don't get married, have funerals that are not in church anymore. So we need to, to go out there and be with our people and bring them to encounter Jesus Christ, the way, the truth, and the life, and how wonderful it is to live with them. Bringing them to Jesus will bring them back to the church. One journalist asked me this question, Archbishop, how are you going to bring all the young people back to church? Well, I said, the first thing I want to do is not to bring them first to church, but bring them to Jesus. If they encounter Jesus, establish a personal relationship with Him, they'll come back Il to church. It's inevitable. Oui. Dès que vous rencontrez Jésus et puis son message, il faut toujours avoir, euh, avoir le goût d'avoir plus. C'est ça. Et je pense que c'est le grand défi, que notre christianisme soit vraiment centré sur le Christ. Il me semble qu'on a des défis à ce niveau-là au Québec okay. actuellement. On a beaucoup une culture où on a des traditions catholiques. On a beaucoup de gens qui se disent catholiques, mais pour qui Jésus-Christ n'est peut-être pas encore assez le centre de leur vie. Approfondir. Faire baptiser ses enfants, c'est déjà un grand pas. C'est recevoir un grand don. Mais s'assurer que cette, ce cadeau qu'on reçoit puisse être nourri et grandir et porter des fruits, que cette foi puisse de devenir ferme, affermie dans le Christ, qu'elle puisse être fondée sur les valeurs sûres de l'Évangile, la parole de Dieu, l'enseignement de notre Église, ça change toute la vie. Et c'est le grand défi que nous avons. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est exactement ça le but de la nouvelle évangélisation. Ah oui. Et si quelqu'un connaît le, les grands défis, le, le besoin de cette nouvelle évangélisation, mmh. c'est vous. Il y a la première évangélisation qui est très nécessaire au Québec, et même la nouvelle évangélisation. Comment vous entendez, comment vous captez ah. ce, cet élan de la nouvelle évangélisation? Écoutez, Père, Père Tom, moi je suis tellement heureux que l'Église actuellement, notre Église universelle, le Saint-Père Benoît XVI, nous invite à regarder. Jean-Paul II le fait oui. de façon merveilleuse. Allez au large! Mais, <rire> ah, mais Benoît XVI continue de nous inviter à cette annonce de l'Évangile, à, à proposer à nouveau à nos frères et sœurs Hein? la fraîcheur de l'Évangile. Nous, on a vieilli, mais l'Évangile demeure une bonne nouvelle pour l'homme et la femme d'aujourd'hui. Et je suis convaincu que le christianisme a encore beaucoup à offrir à nos peuples, que ce soit Québécois ou Ontariens ou des gens de, de partout au Canada et dans le monde. Le christianisme est un chemin de liberté, de renouveau, de réalisation, un chemin qui, qui, qui bâtit des hommes et des femmes avec un cœur qui est capable de construire une, la civilisation de l'amour. Et moi, j'y crois. La nouvelle évangélisation, c'est l'urgence de l'Église. Former des hommes et des femmes qui vont être capables d'annoncer clairement et présenter le cœur de l'Évangile, la mort et la résurrection du Christ, et les amener à une rencontre personnelle. Moi, c'est l'histoire de ma vie, vous savez. Dans mon institut, euh, l'évangélisation a beaucoup fait partie de notre histoire. Notre fondateur avait cette spécialité, si on peut parler avec cette expression-là, mmh. d'amener les jeunes qu'il rencontrait, les couples, à rencontrer le Christ. Rencontre Jésus sauveur. Dieu t'aime. Hein? J'aime beaucoup répéter cette expression, « Dieu t'aime tel que tu es, mais il refuse de te laisser comme ça. Il veut te voir grandir. Il t'aime. Tu es son enfant, bien-aimé. Il t'a créé. Tu es créé à son image, à sa ressemblance. Mais il veut te voir grandir, plus libre, plus heureux, plus sain. » Alors, c'est ça qu'on a proposé. Alors, actuellement, dans notre diocèse de Québec, on travaille beaucoup à former. Des gens de, 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 de tout agabie, des, des prêtres, des laïcs, des diacres, des personnes consacrées, des jeunes, des moins jeunes, à devenir des évangélisateurs, à, à proposer le Christ, à le présenter, avec fierté. Comme je le dis souvent, on n'a rien à imposer. Et rien à s'excuser non plus. Non, mais on a quelqu'un d'intéressant à leur présenter. Ça. One last question. This interview will light a fire in the country because of your dynamism. As Archbishop of Quebec City, you're the Archbishop of what many consider, what I consider to be a holy city. It's the city of saints and blesseds. In your cathedral, several meters from your residence, you have the tomb of Blessed Francois de Laval. Mm. And walking through the old city, 
the places of the saints, the homes of the saints, the founders and foundresses. Marie de l'Incarnation, Marie-Catherine de Saint-Augustin, uh, Dina Bélanger, right. François de Laval. Yeah. You're the Bishop of the Saints of Canada. How do the saints help this process of the new evangelization? What can they teach us? Their lives were so long ago, their messages don't necessarily reflect our age, but what can they teach us? What do their lives teach us? Well, you know, that's the difference when those people who lived so many years ago, so many centuries ago, are Christians, disciples of Jesus Christ. They continue to bear fruit throughout the ages. We look back on the, the life, the teaching, the testimony, the witnessing of these blesseds, of, our, of our, these saints of, of Quebec, and we see the same challenges before us today. They came to a land that needed to be evangelized. They came with courage, with the love of the Lord, and with a desire to give themselves totally, without restriction, totally for the cause of Jesus Christ. That is what the church needs today. We are constantly looking back at their lives, at their writings, at what they mean to us. We do that with young people many, many times. We do it with adults. We go back and say, we're going to do that very soon with the young people uh, for a pilgrimage. We go from one site to the other, and, and we say, look at what these people did. Not because they were super, super men and women, but, but because they loved the Lord and they gave their life for Him. That is what we need today, and young people want that. That was very demanding. They gave their whole life, but look at the fruits. We are called to nothing less today, Father Tom. And the church needs young men and women, young couples, families, priests, consecrated men and women, people of all ages, to love the Lord and give their lives totally. And let the Lord do the rest. He's the Savior. Monseigneur, il y a le, le mot à, dans notre langage de l'Église, pontifex. Souvent dit, oh oui, c'est le pape. Mais Pontifex, c'est le pont et c'est lui oh. qui construit les ponts. Mm -hmm. Alors, c'est une très belle image. Et je crois que votre présence à Québec, au Québec, au Canada, c'est un vrai Pontifex dans le sens que vous construisez les ponts entre les francophones et les anglophones, entre l'ancien monde le nouveau monde, entre les différentes cultures d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, et en plus avec celle de lumière. Mm -hmm. Parce que vous êtes l'évêque, vous êtes l'archevêque de diocèse qui a un formidable groupe de jeunes avec ECDQ, vous embauchez des jeunes pour vos directeurs de communication, notre jasmin, <rire> votre jasmin, le mieux Lefebvre, qui était nôtre, qu'on a partagé avec Québec. C'est un très beau témoignage de ce que nous devons être au Canada. Alors, ouais. je vous remercie beaucoup. Ce n'est pas la dernière fois, parce qu'on vous présente très souvent à travers ECDQ. Et soyez très bienvenus à Toronto, ici à Denver. Donc, on a dû faire cette entrevue aux États-Unis, mais on va faire beaucoup d'entrevues chez vous et puis à Toronto aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette invitation et merci pour tout ce que vous faites à travers C'est les Lumières pour répandre la lumière du monde qui est Jésus-Christ. Merci pour tous les jeunes que vous avez formés. Si nous, nous avons reçu Jasmin, vous l'avez formé pendant huit <rire> ans et il nous aide énormément. On est très fiers. La communication, ça crée des ponts aussi. Hein? Et on a besoin, avec la culture d'aujourd'hui, d'aller rejoindre les gens là où ils sont. Merci beaucoup. Ça sera toujours un plaisir grand de plaisir. travailler au service du Seigneur avec vous. Un grand plaisir. Merci.